ஜவுளி துறையில் விரைவில் மேலும் ஒரு உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்கத்தொகை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாக மத்திய தொழில் வர்த்தகம் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக கோவை வந்துள்ள அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஜவுளி உற்பத்தியை சார்ந்து அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆராய்ச்சிகளின் தன்மை குறித்தும் அவர் கேட்டறிந்தார் இதன் பின்னர் கொடிசியா வளாகத்தில் டெக்ஸ் ஃபேர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என்ற ஜவுளி இயந்திரங்கள் மற்றும் உதிரி பாகங்களின் சர்வதேச கண்காட்சியை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் மாநில அமைச்சர்கள் காந்தி சக்கரபாணி பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஜவுளித்துறை சார்ந்த பொருளாதாரத்தில் இந்திய அளவில் தமிழகம் முன்னிலை வகிப்பதாகவும் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் நகரங்கள் இதில் சிறந்து விளங்குவதாகவும் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்றை இந்தியா சரியான முறையில் எதிர்கொண்டதாகவும் கொரோனா பாதுகாப்பு கவச உடைகள் தயாரிப்பில் உலகிலேயே இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் வகிப்பதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் particularly during the covid-19 pandemic when they were the pioneers of starting personal protective equipment the ppe kits that are doctors and our covid warriors <coughs> to fight the covid pandemic but which was not being manufactured in india before march 2020 and i am very happy to share with you that today India is the second largest manufacturer of PPEs in the world. We are not only atmanirbhar in PPEs but we are exporting PPE kits to other parts of the world. பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஜவுளி துறையில் விரைவில் மேலும் ஒரு உற்பத்தியுடன் கூடிய ஊக்கத்தொகை திட்டம் கொண்டுவரப்பட இருப்பதாகவும் இதற்காக மத்திய அரசு பத்தாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பஞ்சு விலை உயர்வு காரணமாக ஜவுளி தொழிலில் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணும் வகையில் பஞ்சு இறக்குமதி மீதான வரி வருகிற செப்டம்பர் மாதம் வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் Worn by Mr. Ravi Sang, the president of Sima, cotton textile prices have already started easing and becoming more affordable. We have, ex- we are. I don't think there is need to extend it beyond September. If at all required, we may extend it by a month or so.